നമസ്കാരം സയൻസ് ചാറ്റിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഈ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് അത്യപൂർവമായ ഒരു ആകാശ വിസ്മയത്തിനാണ് നാം സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല വലയ സൂര്യഗ്രഹണം തന്നെ ഒരു മനുഷ്യായുസിൽ സൂര്യഗ്രഹണം നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വല്ലപ്പോഴുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സൂര്യഗ്രഹണം എല്ലാവരും നിരീക്ഷിക്കുകയും അതോടൊപ്പം ഈ ഗ്രഹണം ഒരാഘോഷമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ശാസ്ത്രത്തെ ആഘോഷിക്കാനും ശാസ്ത്രബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഒരവസരമായി തീർച്ചയായും ഈ വലയ സൂര്യഗ്രഹണത്തെ നമുക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം സൂര്യഗ്രഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഒട്ടേറെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് തികച്ചും ലജ്ജാകരമായ കാര്യമാണ് സൂര്യനെ രാഹു വിഴുങ്ങുന്നതാണ് സൂര്യഗ്രഹണമെന്നും സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങാതെ വീടിനകത്ത് അടച്ചിരിക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് ആ സമയത്ത് കിണറുകൾ മൂടിയില്ലെങ്കിൽ ജലം വിഷമയമാകും അന്തരീക്ഷത്തിൽ പലവിധ മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടാകും അത് മനുഷ്യനെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അബദ്ധ ധാരണകളും ഇന്നും സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് വീടുകളിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാതെ കഴിയുന്നവരും ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ലജ്ജാകരമായ കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്രഹണത്തെ നമുക്ക് ഒരു ഉത്സവമാക്കി മാറ്റാം കാരണം നമുക്കറിയാം നാസയുടെ പാർക്കർ സൗരപര്യവേഷണ പേടകവും മറ്റും സൂര്യനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ചുരുൾ നിവർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ സൗരപര്യവേഷണ പേടകമായ ആദിത്യ ആണെങ്കിൽ വിക്ഷേപണത്തിന് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ചന്ദ്രനിലും അന്യഗ്രഹങ്ങളിലുമൊക്കെ പര്യവേഷണ പേടകങ്ങൾ അയക്കുകയും ഭാവിയിൽ മനുഷ്യൻ അവിടേക്ക് ചേക്കേറാൻ ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഇക്കാലത്തും ഗ്രഹണം പോലുള്ള പ്രാപഞ്ചിക പ്രതിഭാസങ്ങളെ മനുഷ്യൻ പേടിയോടെ കാണുന്നതും അവയെക്കുറിച്ചുള്ള അബദ്ധ ധാരണകൾ ഇന്നും സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നതും കൃത്യമായ ശാസ്ത്രാവബോധം സമൂഹത്തിൽ വേരു പിടിക്കാത്തതിന്റെ സൂചനയാണ് സൂര്യഗ്രഹണം എന്നത് സൂര്യനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും അറിയാനുമുള്ള അവസരമായിട്ടാണ് ശാസ്ത്രലോകം കാണുന്നത് ഇനി സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാമോ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഭൂമിയും ഒരു നേർ രേഖയിൽ വരുമ്പോൾ അതായത് ഭൂമിക്കും സൂര്യനും നടുവിലായി ചന്ദ്രൻ വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുന്നത് സാധാരണയായി അമാവാസ്യ ദിവസങ്ങളിലാണ് സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാ അമാവാസ്യ ദിവസങ്ങളിലും സൂര്യഗ്രഹണം ഉണ്ടാവുന്നുമില്ല ഇതിന് കാരണമുണ്ട് ചന്ദ്രൻ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും അതുപോലെ ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും പരിക്രമണം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഈ പരിക്രമണത്തിനിടയ്ക്ക് ചില പ്രത്യേക സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും സൂര്യനും കൃത്യം ഒരു നേർ രേഖയിൽ വരികയുള്ളൂ ഇനി ഇത്രയും ചെറിയ ചന്ദ്രൻ ഇത്രയും വലിയ സൂര്യനെ എങ്ങനെ മറയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നാവും ചിലരുടെ സംശയം ഒരു വസ്തുവിന്റെ വലിപ്പവും അത് നിരീക്ഷകനിൽ നിന്ന് അതിലേക്കുള്ള ദൂരവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ദൂരം ഏതാണ്ട് എന്നാൽ അതേസമയം സൂര്യനിലേക്കുള്ള ദൂരമാവട്ടെ ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയും നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇവ രണ്ടിന്റെയും വലിപ്പം ഏതാണ്ട് തുല്യമായിട്ടാണ് തോന്നുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭൂമിയുടെയും സൂര്യന്റെയും നടുക്കായി ചന്ദ്രൻ കൃത്യം ഒരു നേർ രേഖയിൽ വരുമ്പോൾ ചന്ദ്രന് സൂര്യബിംബത്തെ മറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ആ സമയത്ത് ചന്ദ്രന്റെ നിഴൽ ഭൂമിയിൽ പതിക്കും ഈ ചന്ദ്രന്റെ നിഴൽ അതായത് ഛായ ചന്ദ്രന്റെ നിഴലിന് പ്രധാനമായും മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതായത് തീവ്രത കൂടിയ നിഴലിന്റെ മധ്യഭാഗത്തെ ഛായ എന്ന് വിളിക്കും ചന്ദ്രന്റെ ഛായ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്ന ഇടത്തുള്ള നിരീക്ഷകന് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകും എന്നാൽ നിഴലിന്റെ തീവ്രത കുറഞ്ഞ ബഹിർഭാഗമായ ഉപച്ഛായ ഭൂമിയിൽ പതിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണമാണ് ദൃശ്യമാവുക നിഴലിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമായ എതിർ ഛായ ഭൂമിയിൽ വീഴുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കുന്ന ആൾക്ക് വലയ സൂര്യഗ്രഹണമാണ് ദൃശ്യമാവുക ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് നമ്മൾ കേരളീയരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സുവർണ അവസരമാണ് കൈവന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ അതായത് കാസർഗോഡ് കണ്ണൂര് കോഴിക്കോട് വയനാട് മലപ്പുറം എന്നീ ജില്ലകളിൽ രാവിലെ വലയ സൂര്യഗ്രഹണം ദൃശ്യമാകും തീർച്ചയായും ഈ വലയ സൂര്യഗ്രഹണം നിരീക്ഷിക്കാനും ഗ്രഹണം ഒരു ആഘോഷമാക്കി മാറ്റാനും എല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വരണം അതേസമയം തെക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഭാഗിക സൂര്യഗ്രഹണമാണ് ദൃശ്യമാവുക സൂര്യഗ്രഹണം എന്നത് പല പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കും വഴിയൊരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ അതുപോലെ പല സിദ്ധാന്തങ്ങളും തെളിയിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കിയതും
ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലെൻസിംഗ് നിരീക്ഷിക്കുകയും ഇത് ഐൻസ്റ്റൈന്റെ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണ് എന്നതിന് ശക്തമായ തെളിവാവുകയും ചെയ്തത് അതേപോലെ ഒരു സൂര്യഗ്രഹണമാണ് ഒരു മൂലകത്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചത് എന്നറിയാമോ ഇന്നത്തെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗുണ്ടൂരിൽ വെച്ച് ഫ്രഞ്ച് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ പിയറി ജാൻസൺ സൗര കൊറോണയിൽ നിന്നുള്ള സ്പെക്ട്രൽ രേഖകൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും അപ്പോൾ അന്നേ വരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഏതോ ഒരു മൂലകത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മഞ്ഞ വരകൾ ആ സ്പെക്ട്രൽ ലൈനുകളിൽ കണ്ട് അമ്പരിക്കുകയും ചെയ്തു അതേ വർഷം ഒക്ടോബറിൽ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ നോർമൽ ലോക്കിയറും സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് സൗര സ്പെക്ട്രത്തിൽ ഇതേ മഞ്ഞ രേഖകൾ കണ്ടു ഹീലിയം എന്ന മൂലകത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെയായിരുന്നു ആ മഞ്ഞ വരകൾ സൂചിപ്പിച്ചത് സൂര്യന്റെ ഗ്രീക്ക് നാമമായ ഹീലിയോസിൽ നിന്നാണ് ഹീലിയം എന്ന മൂലകത്തിന് പേര് ലഭിച്ചത് ഇതുപോലെ എത്രയോ കണ്ടുപിടുത്ത എത്രയോ വിലപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കുള്ള ഒരവസരം കൂടിയാണ് സൂര്യഗ്രഹണം അപ്പോൾ ഈ വർഷത്തെ ഈ വലയ സൂര്യഗ്രഹണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നിരീക്ഷിക്കാം അതുപോലെ അതൊരു വലിയ ആഘോഷമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യാം അതോടൊപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് സൂര്യനെ നേരിട്ട് നോക്കുന്നത് കണ്ണിന് ദോഷകരമാണ് കാഴ്ചശക്തിയെ വരെ അത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് സൂര്യഗ്രഹണം നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക തരം സൗര കണ്ണടകൾ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ സൂര്യനെ ഗ്രഹണ സമയത്ത് നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാതെ നേരിട്ടോ ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെയോ സൂര്യഗ്രഹണം നിരീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ സൗര പ്രൊജക്ടറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യബിംബത്തെ ഒരു ചുമരിലോ മറ്റോ പതിപ്പിച്ച് അത് നിരീക്ഷിക്കുന്നതും സുരക്ഷിതമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് ഈ വലയ സൂര്യഗ്രഹണം ഒരാഘോഷമാക്കി മാറ്റാം ശാസ്ത്രവും ശാസ്ത്രബോധവും ആഘോഷിക്കപ്പെടട്ടെ പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി ഇനിയും എത്താം എല്ലാവരും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമെന്ന്